ओके सो नम अपन का पाठ वाली है 56, 57 उड़े कंटिन्यूटी नमक को 167 ले रखो आप लेने अबो व्हाट इस द प्रोसीजर और व्हाट इस द नेक्स्ट स्टेप इफ द 24 आर्स आर्स इस गोइंग टू बी लैप्स्ड अबो आर्स पन्नी आचे 24 आर्स मुड़िया पोगे अधिक तो मेल पुलिस ने विच करते कि इंगल के डिटेक्शन पटर तक इंगल के पावर सिल्ला देन 167 विल कम टू द एक्शन व्हाट इट हैज टू बी डन सो इन्वेस्टिगेशन मुड़ीला � the judicial magistrate along with the copies of the entries in the general diary நம்ம் first class discuss பண்ணம் மாதிரி so general diary அப்படிங்கிருத்து என்ன உகுரு police station view இருக்க வேண்டிய ஒரு document so அன்னைக்கு நிடக்கர் எல்லா movementும் அந்த general diaryல இருக்கு so அந்த general diary related இந்த case related அக்க entries ஓட சேத்து இவன கொட்டு போகிட்டு என்ன பண்ணம் கரச் பண்ண பர்சன nearest magistrate கிட்ட கண்டிப்பா அன்னைக்கு produce பண்ணனு இதில் சக்கேண்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினா, subclass 2 என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினா, the magistrate before whom the arrested person has been produced, though he is having or has not having the jurisdiction, he should accept that production. So, அப்பு என்ன பண்ண முடியாது, என்னுடு jurisdiction இங்கு கடையாது, for example, ஒருத்து வந்து சென்னையில் அவன்ச கம்மிட் பண்ணிட்டு, அவனைக் கொட்பை மதிரையில் அரச் பண்ணி மதிர ஜுரிஸ்டிக்சின்ல இருக்கும் மாஜிஸ்டைட் கிட்ட பிடியுஸ் பண்ணம் முது அந்த மதிர ஜுரிஸ்டிக்சின்ல இருக்கும் ஜேயம் என்ன பண்ணம் முடியாது ரெப்பியுஸ் பண்ணம் முடியாது because 167 gives powers to all magistrate that they have to entertain or they have to authorize the retention of particular person not again to the police to the judicial custody which may be called as commonly a remand First 15 days अगर judicial custody के अनुपात ये अपनी ये अपनी ना अंदर judicial custody करने पर आगे लिया first remand plays a vital role in the entire process because if it is anything has left out in this 167 it may be a ground for initiating the trial also. So while receiving the accused person, the magistrate should ascertain some important rights which are being entrusted by the constitution as well as by the constitution of India. Uh, by the Supreme Court of India. So, Adila, first foremost, they have to ask the person whether grounds of arrest informed according to section 15. Whether you have been tortured by the police, whether you want to go for medical examination under section 54, whether you have been informed about the right to bail, and whether you do you have your own counsel or you want any free legal aid. So, idella first remand la khandi pa ungenna panirukono avangalukku inform pannanum. Then after that they will remand the person for 15 days in his local jurisdiction and suppose if our jurisdiction is not available, if they are 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 not available. अब वो इन द फर्स्ट रिमांड पीरियड पे लिया इन द फर्स्ट रिमांड पीरियड लेता है ना पढ़ लाम पोलिस वन द पोलिस का स्टडी के लाम अगर फर्स्ट फिफ्टीन डेज पे लाम पोलिस वन द अब अगर तीरंबा अब अगला अब वो कस्टडी ले यार अरेस्ट पर ना पोस्ट ना अब वो कस्टडी ले ये डिक्ट इन्वेस्टिगेट पंटर तक परमिशन अपो इनका प्रॉपर रीज़न अपने ग्राउंड्स पुड़ कुनो कोर्ट ला इन्दे इंदर रीज़न नाला ये विंगला ये इनका कस्टडी लड़ी ते तेरे में नागे इन्वेस्टिगेट पढ़ना हो इन्वेस्टिगेट पढ़ना ना इनके केस की वाले इनफॉरमेशन करें क्यों आप दिन सोलिटा उनका केक करो अपने केक का मोड़ दो अगेना पढ़वागा सेवन ड Enam pernah polis custody korang, kalau ada condition impose pun warga polis custody itu kemudah orang orang torture pernah korang ada orang orang harass pernah korang ada orang kita ini dalam statement tu record pernah korang ada ini dalam seize pernah korang ada orang orang food do mati healthy macam selama pada korang correcta ni third day udah mudi, apa ni korang korang mau ada mari korang tu produce pernah korang, abdi ni dalam ni orang condition korang tu ini dalam first demand orang orang lah orang orang itu pernah, apo I will ask you a question. Okay, 15 days is done. I will ask you to produce it. Then, how many days are 15 days in the magistrate? How many days are you going to do this? How many days are you going to do this? How many days are you going to do this? How many days are you going to do this? That is a limitation. Subclass 2 and A. 
கொடுத்துருக்குற லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென் இயர்ஸ்க்குள்ளே பனிஷ் பண்ணுற ஆஃபன்ஸாக இருந்தால் அந்த போலீஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அது டென் இயர்ஸ் எபோ லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் டெத் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுக்குற அஃபன்ஸை பனிஷ் பண்ண விடுறதா இருந்தால் நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி கொடுக்கல அந்த ஃபை சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேஷனை முடிச்சுட்டு அவங்க ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் கிளாஸ் டூ படி அது மேண்டேட்ரி பெயில் ஆகிடும் அப்போது நமக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் டு ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் நம்ம வெயில் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்ப்போம் அதை விட்டால் அதுக்கடுத்து த்ரீ எயிட்டி நைன் த்ரீ நைன்டில் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் அதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இது இதுக்கு பேர் மேண்டேட்ரி பெயில் ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது போலீஸ் அவங்க டிலே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அக்யூஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க கோர்ட்டுடைய விஷயத்தில் ஹீ இஸ் அ இன்னசென்ட் பர்சன் வை ஷுட் அ இன்னசென்ட் பர்சன் ஷுட் பி லாங்குவேஜ் இன் பர்சன் பிகாஸ் ஆஃப் தி டிலே ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் த போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் அவங்களுக்கு பெயில் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் கிளாஸ் டூல மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்களை பெயில ரிலீஸ் பண்றதுக்கு பவர்ஸ் இருக்கு இதுல என்ன அப்படின்னா இதுல எந்த அஃபன்ஸா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ மர்டர் கேஸ் பிகாஸ் நம்ம ஹைரர்கெல்லாம் பார்க்கும் போது மர்டர் கேஸ் இஸ் பனிஷபிள் வித் டெத் சென்டென்ஸ் ஸோ பெயில் அப்ளிகேஷன் ஷுட் ஹவ் பீன் ஃபைல்டு ஓன்லி பிஃபோர் தி செஷன்ஸ் கோர்ட் ஆர் த ஹை கோர்ட் பட் ஆனால் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கீழே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எந்த ஒரு கிரைடீரியாவுமே இல்லாம நைன்டி டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியலை ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த இவங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக அவங்கள ஒன் சிக்ஸ் செவன் கிளாஸ் டூவில் ரிலீஸ் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் அந்த பெயில் அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும் இட்ஸ் அ இட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட் இட் வில் ஹேப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த அரஸ்ட் பர்சன் ஷுட் ஹவ் ரைஸ்ட் அ பெயில் அப்ளிகேஷன் தென் இட் வில் பி என்டர்டைன் அண்ட் ஹீ வில் பி ரிலீஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கிளாஸ் டூ இட்ஸ் செல் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது இது வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா சாரி அதுக்கப்புறம் அவங்களே ரிமாண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஷெல் நாட் எக்ஸ் என்டர் டிடென்ஷன் இன் கஸ்டி த ப்ரொடியூஸ் அண்ட் தி அண்ட் தஸ் ஆக்யூஸ் பர்சன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பி ஃபோர் ஹிமின் பர்சன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் ரிமாண்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ரிமாண்டை கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கலாக தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதாவது அந்த அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றவங்கள மேஜிஸ்ட்ரேட் பார்க்கணும் பார்த்து அவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்து அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இந்த ரைட்ஸ்லாம் உனக்கு இருக்குன்னு தெரியுமான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் ரிமைண்டர் பாஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மெத்தட் ஆல்சோ ஃபார் ரிமைண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லாம் வரும்போது அது செகண்டு தேர்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வர்ற ரிமைண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கெல்லாம் நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வச்சுக்கலாமே தவிர ஃபஸ்ட்டு ரிமாண்டுக்கு கம்பல்சரியாக அவங்கள ஃபிசிக்கலாக மேஜிஸ்ட்ரேட் போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஈவன் அது சாட்டர்டே சண்டே இல்லை பப்ளிக் ஹாலிடே வேறு இருந்தாலுமே இல்லை லேட் ஆகிடுச்சு லேட் நைட் ஆகிடுச்சுனாலுமே அந்த கன்சர்ன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வீட்டில் கொண்டு போய் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்கள அங்கே என்ன பண்ணணும் அவ பார்த்துட்டு தான் அவர் ரிமாண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அங்கே பண்ணணும் அண்ட் ஸோ இதில் வந்து நோ கொஸ்டின் அரேஸ் அதர் ஆக்டிஸ் பர்சன் ப்ரொடியூஸ் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் ரெக்கார்டு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம முக்கியமாக இதில் ஒன்று பார்க்குறது என்னென்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோடைய பவர்ஸ் இப்போ இது வந்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய பவர்ஸ் அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் என்ன பவர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரிமாண்ட் அனுப்புறதுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி கமிஷனர்ஸ் கலெக்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் தாசில்தாஸ் இவங்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸில் வருவாங்க அப்போது அவங்க என்ன அவங்க முன்னாடி கூட என்ன பண்ணலாம் அதாவது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் இல்லை மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லேப்ஸ் ஆக போதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கொண்டு போய் அவங்கள ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது சப் கிளாஸ் டூவில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சப் கிளாஸ் டூ ஏல அவங்களுக்கு செவன் டேஸ் தான் இவங்களுக்கு டிட்டென்ஷன் பீரியட் அனுப்புறதுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ரிமாண்ட் கம்பல்சரியாக இவங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி தான்